En tidig morgon börjar jag gå mot mitt eget hem. Medan jag går är skapelseprocessen i full gång. Husen står redan där. Arrangemangen i trädgårdarna är kompletta. Blommorna sträcker sig och visar upp sig i den tidiga morgonluften. Här är vi! Vi är redan klara! Allting verkar något påklistrat, men det är ändå imponerande hur om kunde bli klar med allting så precis innan jag kom ut. Människorna är förstås inte klara än. De ligger fortfarande och sover i väntan på sin tur. Bara en kvinna är redan klar. Hon är ute och går med tre hundar. Vägen hem går genom en frodig dal. Här är ingenting klar än. Här kan jag bevittna hur om håller på och skapar allting ur dimmorna. Genom dimmorna kan jag skönja halvfärdiga träd, några blivande hästgårdar och hästar. Längre bort skissar om på några hus, en skog och annat som jag inte kan avgöra. Det är ett imponerande skådespel att se hur dimmolen drar förbi och förvandlas till delar av världen. Och ändå ser allting exakt likadant ut som alltid. Tänk! Medan jag står i skapelsens tillblivande märker jag att även jag håller på att skapas på nytt varje dag, varje sekund alltid på nytt in i tiden med tiden som en dimension Tänk hur jag skulle falla ihop om mina atomer och molekyler inte hölls i sin komplexa ordning längre Tänk vad som skulle bli kvar av mig om en dag min lust och min strävan inte skapades på nytt. Så småningom kommer jag hem. Precis när jag kommer in och ser ut från fönstret. Precis då blir hon klar med dagens skapelse och ställer ut drar undan molnen och låter den himmelska strålkastaren skina igenom. Där står jag, slagen med hepnad. Hela den färdskrapande, glänsande och bländande världen lyses upp framför ögonen på mig. Tänk att Gud gjorde det här enorma jobbet. Tänk att om Skapade allting på nytt precis i tid bara för att visa mig, lilla mig, sitt verk. Så liten jag känner mig inför Oms verk och så stor jag känner mig inför Oms respekt.